Doświadczasz niewyjaśnionego zmęczenia, bólu brzucha czy też nagłego przyrostu masy ciała? To wszystko mogą być oznaki stłuszczenia wątroby, czyli schorzenia, które dotyka miliony osób na całym świecie. Stłuszczenie wątroby występuje, gdy nadmiar tłuszczu gromadzi się w komórkach wątroby, upośledzając jej funkcję i potencjalnie prowadząc do poważnych komplikacji zdrowotnych. Chociaż wątroba jest w stanie utrzymać pewną ilość tłuszczu, jego nadmierne nagromadzenie może być szkodliwe dla samej wątroby, jak i ogólnego stanu zdrowia. Dlatego w tym filmie omówię typowe objawy, które mogą świadczyć o stłuszczeniu wątroby. Jeśli poznamy objawy, które wysyła nam stłuszczona wątroba, możemy podjąć kroki w celu właściwej diagnozy i poprawy zdrowia wątroby, co zapobiegnie jej dalszym uszkodzeniom i ochroni nasze zdrowie. Bo konsekwencje stłuszczonej wątroby mogą być bardzo nieromantyczne. Od chorób metabolicznych, np. cukrzycy typu drugiego, po marskość tego narządu. Zatem odpowiedzmy sobie na pytanie, jakie objawy wysyła nam stłuszczona wątroba? Na samym początku omówmy symptom, który widać wprost na pierwszy rzut oka. Proszę spojrzeć w dół. Czy widzą tam Państwo nieestetycznie wystający brzuszek? Jeśli tak, to proszę się mieć na baczności, ponieważ nie muszą to być koniecznie wyłącznie nadprogramowe kilogramy z nadmiaru jedzonka, ale zupełnie coś innego. Początek stłuszczenia wątroby. Tym, którym się wydaje, że ten nasz brzuszek to takie małe piwo, przypomnę, często między obwodem talii a ilością tłuszczu w jamie brzusznej, ale także i w wątrobie istnieje ścisła zależność. Istnieją nawet badania wykorzystujące obwód talii do oszacowania masy tłuszczu w jamie brzusznej, sugerujące bezpośredni związek między zawartością tłuszczu w jamie brzusznej a zawartością tłuszczu w wątrobie. Co bardzo ważne, w wielu przypadkach stłuszczenie wątroby w ogóle nie daje o sobie znać na początku. Pojawia się wraz z trwaniem otyłości brzusznej. Zatem, jeśli problem dużego brzucha dotyczy właśnie Państwa, to warto wybrać się na USG brzucha. Więc pierwszy objaw stłuszczonej wątroby mamy omówiony. Przechodząc dalej. Jest jeszcze jedno miejsce na naszym ciele, w którym może gromadzić się nadmierna tkanka tłuszczowa, będąca wynikiem stłuszczenia wątroby. Sytuacja ta dotyczy w tym przypadku wyłącznie mężczyzn, co nie oznacza, że panie mogą się teraz na chwilę wyłączyć. Zapraszam do słuchania i przekazywania tych wiadomości mężczyznom w Waszych rodzinach i wśród znajomych. Ten nadmierny rozrost tkanki pojawia się u panów w obrębie gruczołu piersiowego. Dlaczego tak się dzieje? Już tłumaczę. Niestety, ale stłuszczenie wątroby nie jest stanem sprzyjającym wydajnej pracy tego narządu. Upośledza ono sposób, w jaki wątroba rozkłada i produkuje hormony. W przebiegu tych zaburzeń pojawia się problem z balansem pomiędzy testosteronem a damskimi hormonami, czyli estrogenami, które wbrew pozorom nie występują wyłącznie u kobiet. My mężczyźni również mamy je w naszych organizmach, oczywiście w dużo mniejszych ilościach. Zazwyczaj gromadzenie się tej tkanki zaczyna się tuż pod sutkiem i nierzadko dzieje się tak, że to miejsce przy dotyku jest bardzo bolesne. Upraszczając, męskie piersi zaczynają wyglądać jak damskie. A o estrogenach wspomnę jeszcze przy okazji innego symptomu stłuszczenia wątroby, ale o tym już za chwilę. A na kolejnym miejscu naszej dzisiejszej dyskusji plasuje się objaw, który jest niestety bardzo niespecyficzny. Występuje on w przebiegu wielu schorzeń, przez co nie wolno go nigdy bagatelizować. Tym symptomem jest nic innego jak Zmęczenie. Doświadczamy go wszyscy, to jest jasne. Kto choć raz nie wrócił z pracy i nie padł na kanapę, niech pierwszy rzuci kamieniem. Natomiast ważne jest, aby zauważyć tę delikatną różnicę między zmęczeniem z wysiłku, czy też stresu, czy też ciężkiej pracy, a tym, który pojawia się bez przyczyny. Sprawcą takiego zmęczenia jest stan zapalny, który pojawia się w wyniku stłuszczenia wątroby, bo przypomnę, tkanka tłuszczowa jest czynnikiem prozapalnym. Ale oprócz tego, podwyższone stężenie prozapalnych komórek układu odpornościowego przyczynia się również do gorszego samopoczucia. 
Co więcej, niestety, wątroba jest bardziej obciążona i nie może w pełni uczestniczyć w procesach metabolicznych. Nic zatem dziwnego, że najzwyczajniej w świecie zaczyna brakować energii. Dodatkowym problemem w tym schorzeniu jest pogorszona architektura snu, która bezapelacyjnie dokłada swoje trzy grosze do tego problemu. Niestety zmęczenie to nie jedyny objaw, który może świadczyć o stłuszczeniu wątroby. Proszę być również wyczulonym na dolegliwości bólowe, które pochodzą z różnych, a do tego mało oczywistych miejsc. Przykładem takiego miejsca jest prawe ramię. Okazuje się, że jego ból to nie zawsze oznaka złego ułożenia podczas snu. Ból właśnie w tym miejscu niekiedy może wskazywać na stłuszczenie wątroby. Oprócz bólu mogą Państwo również odczuwać silne napięcie w tym miejscu, ale nie tylko, ponieważ te dolegliwości bólowe i sztywność dotyczą także karku, szczęki oraz obszaru pod prawą łopatką. Na pewno złapali się Państwo teraz za głowę myśląc, jak to w ogóle możliwe. Dzieje się tak, ponieważ powiększona wątroba może uciskać na nerwy, które łączą się z nerwami w prawym ramieniu. A skoro mowa była o bólu, to kolejnym obszarem bólowym, który jest no, nieco łatwiejszy do skojarzenia z chorobami wątroby, jest ból w okolicy żeber. Jest on związany z podobnym mechanizmem, o którym wspomniałem w poprzednim punkcie. Najczęściej doświadczają tego osoby, które spędzają większość swojego dnia w pozycji siedzącej lub też zgiętej. Zatem w żadnym wypadku nie powinniście Państwo tego bagatelizować. A przechodząc dalej, pamiętajmy, że u osób ze stłuszczoną wątrobą mogą puchnąć kończyny, głównie stopy. Jednak nie jest to taka zwykła opuchlizna, dajmy na to takiego pokroju, która męczy nas w gorące dni. Aby sprawdzić, czy jest ona związana z mocno stłuszczoną wątrobą, wystarczy, że lekko wciśniecie Państwo w nią palec. Jeśli w opuchliźnie na chwilę powstanie wgłębienie, oznacza to, że wokół kostki zebrał się płyn, który określa się takim nieco zabawnym mianem opuchlizny ciastowatej. Jak na pewno się Państwo już domyślacie, jest to wynikiem zaburzonej cyrkulacji płynów związanych z pogorszoną pracą wątroby. Skoro już zawędrowaliśmy do naszych stóp, to podpowiem jeszcze, że ze stłuszczoną wątrobą wiąże się jeszcze jeden symptom, który dotyczy tego obszaru ciała, ale nie tylko, ponieważ może on objąć również nasze dłonie. Mowa o swędzeniu. Dla tych z Państwa, którzy drapią się w okolicy dłoni czy też stóp, mam złą wiadomość. Może być to, chociaż nie musi, kolejny wczesny objaw stłuszczonej wątroby, który ulega nasileniu nocą. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę podczas poszukiwania symptomów wysyłanych nam przez naszą wątrobę? W poszukiwaniu kolejnych symptomów stłuszczenia wątroby należy spojrzeć ponownie na nasze kończyny dolne, ponieważ, jak się okazuje, są one doskonałą mapą wskazującą na kondycję całego naszego organizmu. Wyszukujmy na nich pajączków żylnych. One mogą być wczesnym objawem źle pracującej wątroby oraz stłuszczenia wątroby. A jaka jest zależność między pajączkami a stłuszczoną wątrobą? Okazuje się, że osoby ze stłuszczoną wątrobą mają wyższy poziom estrogenów. Hormony te rozszerzają żyły. Kolejno rozciągają zastawki żylne, umożliwiając przepływ krwi w przeciwnym kierunku i maleńkie żylaki w postaci pajączków gotowe. Natomiast na sam koniec zostawiłem sobie pewien mało oczywisty symptom, a mianowicie niedoczynność tarczycy. Ci z Państwa, którzy od dawna cierpią na tę chorobę, raczej nie muszą martwić się o swoją wątrobę. Oczywiście, jeśli nie macie żadnych innych wymienionych dzisiaj objawów. Jeśli jednak pogorszona praca tarczycy dopadła Was ni stąd, ni z owąd, to istnieje pewne prawdopodobieństwo, że przyczyną jest stłuszczona wątroba. Aby połączyć medyczne kropki wystarczy zapamiętać, że przekształcanie się części podstawowych hormonów tarczycy zachodzi właśnie w wątrobie. Natomiast stłuszczona wątroba lub też chora wątroba daleka jest od pracowania pełną parą. 
Nic zatem dziwnego, że ma ona wpływ na funkcjonowanie naszej tarczycy. A na sam koniec odpowiem na kilka ważnych pytań odnośnie stłuszczonej wątroby. Pytanie pierwsze, najbardziej oczywiste. Jak wyleczyć stłuszczenie wątroby? Najważniejszym czynnikiem, który usunie tłuszcz z wątroby jest utrata zbędnych kilogramów. Jest to 95% całego sukcesu. Oczywiście polecam także zmiany nawyków żywieniowych na odpowiednią dietę plus dołączenie do tego aktywności fizycznej i unikanie leków, których możemy uniknąć, np. leków przeciwbólowych, które społeczeństwo łyka jak pelikany. Kolejne mało romantyczne pytanie na dziś brzmi Czym grozi stłuszczenie wątroby? Otóż konsekwencją stłuszczenia wątroby może być uwaga. Po pierwsze jej zapalenie, a po drugie nawet jej marskość. Następne pytanie. Jakie badania wykonać przy podejrzeniu stłuszczenia wątroby? Oczywiście warto wykonać sobie oznaczenie enzymów wątrobowych w surowicy krwi, czyli typowe badanie ASPAT-ALAT. Jednak najdokładniejszy obraz wyłoni się z badania USG wątroby. W niektórych przypadkach lekarz może zalecić także najdokładniejsze z badań, a mianowicie biopsję wątroby i histologiczne badanie jej wycinka. Jest to niestety metoda inwazyjna, dlatego wykonuje się ją w wyspecjalizowanych ośrodkach i wyłącznie w przypadku konkretnych wskazań. Dalej, co zwiększa ryzyko wystąpienia stłuszczenia wątroby? Są to przede wszystkim kolejno. Nieodpowiednia dieta, obfitująca np. w przekąski bazujące na syropie glukozowo-fruktozowym oraz przetworzone produkty z wysoką zawartością kwasów tłuszczowych trans i kwasów tłuszczowych nasyconych. Niemniej jednak pamiętajmy, że największym wrogiem stłuszczonej wątroby są nadprogramowe kilogramy, które z czegoś wynikają. A wynikają z czego? Z nadmiaru kalorii. Jeśli jemy za dużo, gromadzimy tłuszcz w naszym organizmie, a to kończy się stłuszczeniem wątroby. Kolejno, nadużywanie alkoholu, przyjmowanie określonych leków, takich jak hormony steroidowe, tamoksyfen czy też estrogeny, przebyte infekcje wirusowe, problemy z układem trawiennym, w tym choroba leśniowskiego krona, nadwaga oraz takie schorzenie jak cukrzyca typu drugiego i niedoczynność tarczycy. Dalej, czego nie powinniśmy jeść w trakcie stłuszczenia wątroby? Oczywiście powinniśmy unikać rafinowanych cukrów prostych, alkoholu, smażonych potraw, no i oczywiście nie powinniśmy się przejadać, ponieważ to skończy się odkładaniem tłuszczu w naszych trzewiach, a w tym w wątrobie. Pytanie następne. Odpowiedzmy sobie tak w telegraficznym skrócie, o co powinna być uzupełniona nasza dieta, aby wspomóc leczenie stłuszczonej wątroby. Po pierwsze, warto włączyć do naszej diety ostropest plamisty, gdyż ten zawiera w sobie silimarynę, która bardzo dobrze działa na wątrobę. Kolejną, sprawdzi się również kurkuma w ilości 500 mg przez 8 tygodni. Kolejno, imbir w ilości od 1000 do 1500 mg przez 3 miesiące. Także wykaże pozytywne działanie na wątrobę. Dalej, kolejnym sprzymierzeńcem w walce ze stłuszczoną wątrobą może być również czosnek. Ekstrakt w ilości 800 mg na dzień przez 3 miesiące. Zauważalnie redukował ilość tłuszczu w wątrobie. Kolejne ciekawe pytanie, które swego czasu czytałem w jednym z Państwa komentarzy, brzmiało następująco. Co pić na stłuszczoną wątrobę? Otóż jednym z najważniejszych naparów, które możemy wykorzystać w trakcie rozprawiania się z naszą stłuszczoną wątrobą jest zdecydowanie zielona herbata. Liczne badania naukowe wskazują, że ekstrakty oraz napar z zielonej herbaty mogą poprawić funkcję wątroby, osłabić stan zapalny, co przyspiesza usuwanie tłuszczu z tego narządu. A dla wszystkich tych, którzy chcą więcej informacji na temat zdrowia, zachęcam, aby zapisać się na mój darmowy newsletter, który wysyłam do Państwa oczywiście drogą e-mail. Na newsletter można zapisać się w opisie w dzisiejszym filmie. Tam znajduje się link do zapisu. A na dziś z mojej strony to wszystko. Dziękuję za Państwa uwagę. Jak zawsze zapraszam do następnego odcinka. Do usłyszenia.